शिक्षाबोर्ड दाबी सरकार प्रदान रखा हो प्राइट मद्रासा शिक्षा बोर्ड थे की कार्यक्रम चालाना हम चलते से विषय सम्पर्क जानते सरसरी जुक्त हो प्राइट मद्रासा शिक्षा बोर्ड प्रियदर्शक रही है टीम सलाम वरहमतुल्ला देखते हैं प्राइट मद्रासा शिक्षा बोर्ड पक्ष त्राण वितरणी अनुष्ठान आज के अनेक महारथी एवं महामान्य उपस्थित आलोचना मूलत आज के विशेष भाव ये अभिभावक जनगणर अभिभावक बांगलेश माननीय प्रधानमंत्री जिन एकम्रंगलेशर दुर्योग समय सब चे बी भूमिका पालन कर सब चे बी आंतरिक भावे से जनगणर धारे धारे घरे घरे सेवा पोछानर जो अक्लान परिश्रम कर जननेत्री मानव प्रधानमंत्री शेख हसनार आवेदन जे आज के प्राइट मद्रासागुल मूलत प्राइट मद्रासागुल एगुल एके बारे बस अवहेलित और ये मद्रासागुल बेपारे एक जाना दरकार ये मद्रासागुल साधारण बाड़ी भाड़ा नहीं मद्रासागुल दान अनुदान ग्रहण कर एकम्र बाच्चा वेतन ऊपर तरह मासिक वेतन ऊपर निर्भर कर मद्रासार बाड़ी भाड़ा मद्रासा शिक्षक वेतन यद्रासार कारेंट बिल यद्रासागुल विद्युत बिल पानी बिल गैस बिल इत्यादि एन जेहेतु दुर्योग मुहूर्ते मद्रासागुल बंद हो गए एकदि के प्राइट मद्रासावलारा प्राय लक्षाधिक मद्रासा बाड़ी भाड़ा दीते बाड़ी वाला से सेमे से शुरू करके कारेंट बिल नियमित सरकार कारेंट बिलर जगह प्रिपेड मीटार किसुक्षण पर ही मद्रासार कारेंट बंद जापे मद्रासागुल गैस बिल दीते लक्षाधिक मद्रासार मध्य प्राय दस लक्ष शिक्षक शिक्षिका प्राइट मद्रासागुल मध्य मद्रासा बंद हर साथ तर परिवार असहाय नतून खबर ना जो सब समय आलेमुल्लम टाका नहीं पकेट पास देवार चेष्टा कर आलेमुल्लम कख दुर्योगे निजे प्राण ग्रहण कर हिस्ट्री देखा जाए ना ये कारण बर्तमान आलेमुल्लम सब चे बी विपदर मध्य प्राइट मद्रासार प्राइट मद्रासार जे बोर्डर पक्ष के शेखुल कुरा अल हफाज देश विदेश सारा आंतर्जा विश्व जे हमारे हाफिज कुरान हाफिज मालाना नेसर अहमद नासिरी दामद बरकत आलि उन्हें अत्यंत निजे मन थे धन्यवाद जान कारण यही दायित्व सारा बांगलेश दरकार छो कौके देखी नहीं देखे ये बेचारा अक्लान परिश्रम कर कखो त्राण मंत्रणालय कखो प्रधानमंत्री धारे धारे कखो प्रशासन धारे धारे से घूरते से सारा बांगलेश प्राइट मद्रासागुल विपद के रक्षा करा जाए यह आंतरिकता वनारिश्रम के मूल्यायन कर माननीय प्रधानमंत्री जैसे साड़ा दें एवं माननीय प्रधानमंत्री का आबदार करब जे अपने जे भाव बांगलेश प्रत्येक सेक्टर गार्मेंट्स वाले के स्मरण कर तरह बेपारे व्यवस्था नहीं चिकित्सक बेपारे व्यवस्था नहीं प्रशासन बेपारे व्यवस्था नहीं विभिन्न सेक्टर व्यवस्था नहीं अनुरोध जो आपनी प्राइट मद्रासागुल प्राइट मद्रासागुल पर मसहा गरीब थे शुरू कर छात्र कुरान शरीफ पढ़े जरा सरसर आल्लर कलम पढ़े एवं तारा हलो दिन शिक्षार एवं शिक्षार फाउंडार फाउंडेशन 
এই জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব এই প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আমাদের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে চেয়ারম্যান মহোদয় সহ নেতৃবৃন্দ আমাদের হাফেজ মাওলানা মুফতি মিজানুর রহমান সাহেব আমাদের এবি এম মুফতি শরিফুল্লাহ সাহেব এবং ওনারা যারা নাকি এই এই পরিচালনা করতেছেন ওনাদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটু সহযোগিতার হাত বেরিয়ে ওনাদেরকে ডেকে সারা বাংলাদেশের প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যায় শিক্ষকদের কিভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় এটা আমার কাছে ওনার কাছে আমার বিধি বরাবর অনুরোধ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন আমরা প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের আজকের এই ত্রাণ বিতরণী অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি বাংলাদেশের বিশিষ্ট ওলামায় গ্রাম ঢাকার বিশিষ্ট ওলামায় গ্রাম আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছেন শেখ নেসার আহমদ আর নাসির এর তত্ত্বাবধানে আজকে ত্রাণ বিতরণ শুরু হয়েছে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা বলতে চাই আজকে প্রাইভেট মাদ্রাসার কথা হচ্ছে যে প্রাইভেট মাদ্রাসা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টরের অন্যতম যেখানে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে সরকার যেখানে মানুষের কর্মসংস্থান দিতে হিমশিম খাচ্ছেন সেখানে এই প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলোর মাধ্যমে হাজার হাজার শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মসংস্থান পাচ্ছেন এটা বাংলাদেশের সরকারের জন্য দেশের জন্য বিশাল এক অবদান এই শিক্ষকরা যদি প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলোতে প্রাইভেট মাদ্রাসার বিস্তার না ঘটত তারা এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা বিস্তার শিক্ষক হিসাবে এবং কর্মকর্তা কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ না পেতেন তাহলে তাদেরকে কর্মসংস্থান দেওয়াও সরকারের জন্য একটা বিশাল কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো সেহেতু প্রাইভেট মাদ্রাসার এই কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশাল এক অবদান শিক্ষা খাতে এই প্রাইভেট মাদ্রাসার অবদান অপরিসীম আপনারা জানেন এই বাংলাদেশের পরিচিতি কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে যে আলোকিত করেছে পৃথিবীতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অর্জন করেছে এই প্রাইভেট মাদ্রাসার ছাত্ররাই তো যারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তারা স্বাভাবিকভাবে কত বেশি পরিমাণে ছাত্র এখানে পড়াশোনা করলে তারা এত উঁচু পর্যায়ে যেতে পারে সেটাও চিন্তার বিষয় আজকে এই প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলো না থাকলে যেই অসংখ্য হাজার হাজার ছাত্র প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলোতে পড়ছে তাদেরকে স্বাভাবিক পাবলিক মাদ্রাসাগুলোতে পড়ানো স্থান সংকুলন করানো এবং তাদের ব্যবস্থাপনা করা খুব দূরহ কঠিন হয়ে যেত সেই কাজগুলো কিন্তু এই প্রাইভেট মাদ্রাসা করছে অতএব মাদ্রাস শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করার ক্ষেত্রে এই প্রাইভেট মাদ্রাসার গুরুত্ব অপরিসীম প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এটা নতুন কোনো কিছু নয় আমরা দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জাতীয় শিক্ষা বোর্ড রয়েছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে আমাদের সরকারের তত্ত্বাবধানে দাওরায় হাতিসের যে মাস্টার্সের মান দেওয়া হয়েছে আলহাইয়াতুল উলিয়া লিল জামিয়াতুল কওমিয়া এটা একটা বোর্ড সরকারে স্বীকৃত এর বাহিরে ছয়টি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে যেমন বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদ্রাসিল আরাবিয়া এটি দাওরায় হাতিস সহ নিচের সব জমাতকে সমন্বিত করে একটা শিক্ষা বোর্ড হয়েছে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড যেমন সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে আমাদের এই প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলোকে সমন্বিত করে কওমি মাদ্রাসা প্রাথমিক মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হিসাবে তাকে স্বীকৃতি দিয়ে এর কাজকে আরও বেগবান করা যেতে পারে আমরা আজকে করোনা ভাইরাসের কারণে সারা পৃথিবীতে যখন সকল অর্থনৈতিক চাকা স্তব্ধ হয়ে গেছে মানুষ যখন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আজকে দিক বিদিক শূন্য হয়ে একেবারে অসহায়ের চরম সীমায় পৌঁছেছে সেখানে বিশ্বের আমেরিকা ইউরোপের মতো রাষ্ট্রগুলো আজকে মুখ থুবড়ে পড়েছে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের স্বল্প আয়ের মধ্যবিত্ত আয়ের দেশ বাংলাদেশ সেই দুর্যোগের বাহিরে নয় এখানে সরকারিভাবে যেমন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি বেসরকারিভাবে বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি মিল কলকারখানা সেখানে যেমন শ্রমিক কর্মচারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন দৈনিক হাট বাজার করেন কেনা বেচা করেন রিক্সা চালান শ্রমিক মজুর তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এদের সাথে সাথে এই প্রাইভেট মাদ্রাসা সহ মাদ্রাসা শিক্ষক ওলামা একরাম তারাও অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে গেছেন আজকে ত্রাণ গ্রহণ করা এবং সেই গ্রহণ করা ব্যক্তি পর্যায়ে ত্রাণ কতদিন দেওয়া যাবে এটা আসলে খুবই কঠিন ব্যাপার ব্যক্তি পর্যায়ে একটা বিষয়কে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো এবং সাফল্যের পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হয় 
এবং সেটা সম্ভবপর হয় না এখানে সরকার সরকারের আর্থিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন রয়েছে অনেকেই বলে মনে করে থাকেন কওমি মাদ্রাসা সরকারের অর্থ সংগ্রহ করে অর্থ আর্থিক অনুদান গ্রহণ করবে না আমরা বলবো আর্থিক অনুদান কেন গ্রহণ করা হবে না আমরা আজকে দেশে বসবাস করছি আমরা নাগরিক অধিকার গ্রহণ করছি আমরা সনদ সরকারের পক্ষ থেকে সমস্যার কারণে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে গ্রহণ করেছি আজকের এই করোনা ভাইরাসের মহাবিপদের কালে সরকারের আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করা এটা আমাদের নাগরিক অধিকার এটা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো করোনা করোনা নয় সরকার যেমন নিঃশর্তভাবে আমাদের কওমি সনদের স্বীকৃতি দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে সরকার নিঃশর্তভাবে আমাদের কওমি মাদ্রাসার পাশে এই রমজান উপলক্ষে এই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে আমাদের পাশে দাঁড়াবেন আর্থিক সহযোগিতা করবেন এবং এই সহযোগিতা করার মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসার প্রাইভেট মাদ্রাসার এবং কওমি মাদ্রাসার যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তা কোনো অবস্থাতেই তাদের সক্রিয়তা বিসর্জন দেওয়া হবে না বরং সক্রিয়তা বজায় রেখেই সরকারের নিঃশর্ত এবং নিঃশর্ত সহযোগিতা গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের এই মহাক্রান্তিকাল থেকে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষক এবং কওমি মাদ্রাসাগুলো বিশেষত প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলো উত্তরণ হতে পারে আমি সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাব আপনি আপনার দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে যেভাবে মূল্যায়ন করছেন আমাদেরকেও যেভাবে সম্মান করে আসছেন সেই সম্মানের জায়গা থেকে সামনের দিনে অতি সত্তর কওমি মাদ্রাসা ওলামা একরামের জন্য ফান্ড বরাদ্দ দিয়ে তাদের সহযোগিতার জন্য মাদ্রাসা সহযোগিতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে দেশ বিদেশে যারা আছেন তারা নিজের জায়গা থেকে এই কওমি মাদ্রাসার ক্রান্তিকালে এই প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলোর ক্রান্তিকালে তাদের পাশে দাঁড়াবেন এই আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাফল্য কামনা করে শেখ নেসার আহমদ নাসিরের নেতৃত্বে এই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড খুব দ্রুততার সাথে বলিষ্ঠতার সাথে সামনে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবারাকাতু যারা বিদেশ থেকে দেশ বিদেশ থেকে লাইভ দেখছেন প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ সম্মানিত সভাপতি শেখ নেসার আহমদ আল আনসারি সাহেবের নেতৃত্বে ওলামা একরামদের একটা বিশেষ বিশেষ বৈঠক এখানে হয়েছে উদ্দেশ্য এটাই প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলি দিয়ে লক্ষ্য রাখা সেই সুবাদে সরকারের প্রতি আমাদের দাবি প্রাইভেট মাদ্রাসার প্রতি আপনার সুর নজর দিবেন তাদের প্রতি সহযোগিতা করবেন আল্লাহ ফাঁক আপনাকে প্রাইভেট মাদ্রাসার প্রতি সহযোগিতা করার তৌফিক দিক তৌফিক দিক পাশাপাশি যারা ব্যবসায়ী ভাইরা আছেন ওলামা একরাম যারা আছেন আর্থিক যাদের ভালো আছে এই বিহুদের সময় কৌমি মাদ্রাসা তথা প্রাইভেট মাদ্রাসা এবং গরিব অসহায় যারা আছে তাদের প্রতি দাঁড়ানোর জন্য আমাদের শেখ নেসার আহমদ মাদানি সাহেবের নেসারি সাহেব নেসারি সাহেবের মাধ্যমে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি আল্লাহ পাক নেসারি সাহেবের এই কাজকে আরও সামনে বেগবান করার তৌফিক দেখে প্রতি সঙ্গে কবুল করুক যারা এগিয়ে এসেছেন এবং আজকে দুর্দিনে আসছেন আল্লাহ সকলকে কবুল করুক এবং সরকারকে কবুল করুক আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত সাংবাদিক বেড়া রতবুল মাইকরাম আমাদের সকলেই প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে আলোচনা করেছেন আমি আমাদের প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত কমিটির সদস্যবৃন্দ যারা আছেন তাদের মাধ্যমে তাদের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় সরকার মহোদয়ের কাছে আর একটি আবেদন জানাচ্ছি সেটা হল যখন দেশের মধ্যে কোনো দুর্যোগ আসে কোনো বালা মুসিবত আসে তখন দেশবাসীর প্রতি মানুষের প্রতি কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তারা আল্লাহর প্রতি বেশি বেশি করে তৌবা করা এস্তেকবার পড়া কোরআন তেলাবাদ করা নমাজ বেশি বেশি করে পড়া সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে অধিকাংশই হলো হেফসখানা আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করব হাটে বাজারে হাজারো মানুষ উপস্থিতি হচ্ছে রাস্তাঘাটে হাজারো মানুষ উপস্থিতি হচ্ছে শপিং মলগুলোর মধ্যে হাজারো মানুষ উপস্থিতি হচ্ছে ব্যাংক বিমাগুলোর মধ্যে মানুষের উপস্থিতি আছে এগুলাই যদি কোনো সমস্যা না হয় আমরা ওই হেফস মাদ্রাসাগুলো যদি খুলে দেন এই মাদ্রাসাগুলো খুলে দিলে দেশের জন্য মঙ্গল হবে মানুষের জন্য মঙ্গল হবে 
এই কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বালা মুসিবত দূর হবে এটা আমাদের বিশ্বাস এবং বিশেষ করে মসজিদগুলোর মধ্যে যেন জমাত কায়েম হয় সেই মসজিদগুলোর প্রতি আপনাদের সুনজর যেন থাকে এই প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের সরকার মহোদয়ের কাছে আমি বিনীতভাবে এই অনুরোধ ব্যক্ত করে আজকের বক্তব্য এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ শিক্ষা বোর্ডের ব্যানারে আজকে আমরা এখানে কিছু ত্রাণ নিয়ে ওরা আমাদের মাঝে যারা একটু বিপদগ্রস্ত বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিপদগ্রস্ত কিছু ওরা একরামের মাঝে কিছু খাদ্য বস্ত্র নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র ত্রাণ বিতরণের জন্য এখানে একত্রিত হয়েছি ঢাকার বিশিষ্ট ওলামা একরাম এবং প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত সিনিয়র সহসভাপতি উপদেষ্টা মণ্ডলী এখানে উপস্থিত আছেন তো আজকের এই মজলিস থেকে আজকের এই বৈঠক থেকে আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর কাছে বিশেষভাবে দুটি বিষয় আবেদন করব একটি বিষয় হলো আজকের এই প্রাইভেট মাদ্রাসা বলতে কি বোঝায় অনেক মাদ্রাসা আছে নিজস্ব ভবন স্কুল কলেজ যেরকম নিজস্ব ভবন আছে ভাড়া বিল্ডিংও চলে মাদ্রাসার মধ্যে কমই মাদ্রাসাও দুই প্রকারের দুই প্রকার আছে নিজস্ব ভবনে পরিচালিত হচ্ছে ভাড়া বিল্ডিংয়ে চলতেছে তো ভাড়া ভবনে ভাড়া বিল্ডিংয়ে যে সকল মাদ্রাসা আছে সেখানে লেখাপড়ার মান অন্য অন্য মাদ্রাসার তুলনায় একটু ভালো বেশি যার প্রমাণ মার্কাজুত হাফিজ ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা বিশ্বের বুকে আজ বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা সবার উপরে রেখেছে এরকম আরও অসংখ্য হাজারো লাখো মাদ্রাসা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মহল্লায় পাড়া মহল্লায় বিদ্যমান এই মাদ্রাসাগুলো শুধুমাত্র ছাত্রদের বেতন দিয়েই পরিচালিত হয় নামমাত্র বেতন দুই হাজার দেড় হাজার আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা বেতনে তাদের থাকা খাওয়া বাসস্থান সব খরচে এখান থেকে বহন করা হয় তো বিগত তিন চার মাস যাব দুই তিন মাস যাব এই মাদ্রাসাগুলো এই কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাসের নামে যে মহামারী এর দ্বারাতে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হওয়াতে ছাত্রদের থেকে যে বেতন ভাতা আসত সেগুলো বন্ধ যার দরুন ভবন ভাড়াও দেওয়া যাচ্ছে না শিক্ষকদের বেতনও পরিশোধ করা যাচ্ছে না এর দ্বারাতে দুটি সমস্যা মাদ্রাসাগুলো ঋণের বোঝা বাড়ছে আর শিক্ষকদের নিত্য প্রয়োজন চালানোর জন্য তারা হিমশিম খাচ্ছে প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা দিতে পারছে না তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের বিশেষভাবে আবেদন থাকবে উনি যেন এই শিক্ষক সে এই প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের যার সাথে যারা জড়িত আছে এবং এই ব্যানারে যারা আবেদন করতেছেন তাদের পাশে উনি দাঁড়াবেন ওনাদের জন্য উনি একটু চিন্তা ভাবনা করবেন সুদৃষ্টি রাখবেন আমার আগের আলোচকও বলে গেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ডাক্তারদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন প্রশাসনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সেনাবাহিনীর জন্য যারা কষ্ট করবে তাদের জন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন গার্মেন্টস কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু এই কমই মাদ্রাসা প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে যে পরিচালিত হচ্ছে তাদের পাশে ওনাকে আমরা যেন পেতে পারি সে ব্যাপারে উনি একটু চিন্তা ভাবনা করবে দ্বিতীয়ত আমাদের এই প্রাইভেট মাদ্রাসাটার যেন একটু স্বীকৃতি আসে এবং এখান থেকে যারা ভালো ভালো রেজাল্ট করে তাদের ব্যাপারে যেন এই মাদ্রাসাগুলোর একটি বোর্ড আকারে যে একটা আমাদের কার্যক্রম চলছে ভাড়া ভবন বিল্ডিংগুলো এই বোর্ডকে যেন একটা মানে স্বীকৃতি পেতে পারি এবং এটা যেন কার্যক্রম আমরা আরও বেগবান করতে পারি সেদেশ সেক্ষেত্রে উনি একটু শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহ ওনার যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদেরকে একটু বিশেষভাবে উনি আদেশ প্রদান করবেন এই বলেই আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম দেখ আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো অনেকের আলোচনা শুনে আসতেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমরা প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যেন উনি দেশের জন্য যেভাবে দেশকে যেভাবে আগিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কাজ করতেছেন বিশেষ করে এই বিশ্বব্যাপী এই মহামারীর করুণ পরিস্থিতিতে অবশ্যই আজকে সবাই এই বিষয়টি জানে যে বাংলাদেশে ছোট্ট একটি দেশ এই লাল সবুজের পতাকাকে সারা বিশ্বের বুকে সবচেয়ে বেশি আলোকিত যারা করেছে তারা হলো হাফিজে কোরআন এই প্রাইভেট মাদ্রাসার সন্তানেরা সুতরাং আজকে বিশেষ করে বাড়ি ভাড়া নিয়ে 
এবং উস্তাদদের বেতন নিয়ে প্রাইভেট মাদ্রাসার সম্মানিত পরিচালকগণ বর্তমানে যে কষ্টের মধ্যে আছেন আমি আশা করব আমাদের প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিকট আমিও এই জোর দাবি জানাচ্ছি যেন এই বাড়ি বাড়া এবং উস্তাদদের বেতনের ব্যাপারে উনি যেন অবশ্যই একটি আশ্বাস আমাদেরকে দেন এবং আমি আশাবাদী আমরা ইনশাল্লাহ অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এরকম একটি আশ্বাস আমাদেরকে দিবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু প্রিয় দেশবাসী সুদি সকলে ভালো আছেন আশা করছি প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের পক্ষ থেকে আজকে যে বিজিকুমের আয়োজন করা হয়েছে আসলে প্রশংসনীয় আজকে আপনারা জানেন পুরো বাংলাদেশ নয় পুরো বিশ্ববাসী আজকে লকডাউনের মধ্যে রয়েছেন তো প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে তারা চেষ্টা করেছে যে যারা মধ্যবিত্ত পরিবার আছে মুখ খুলে যারা বলতে পারে না তাদের কাছে অল্প কিছু হলেও তারা সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করছে কিছু উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য তো অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই কলর পরিবারের পক্ষ থেকে শেখ নেসার মাদান নাসিরি সাহেবকে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে অনেক চেষ্টা করছেন সকলকে নিয়ে এই মানুষের ধারে ধারে যেন গিয়ে তারা উপহার সামগ্রী পৌঁছে দিতে পারেন আজকে দেখলাম প্রায় পাঁচশো পরিবারের ইন্তেজাম তারা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লেগেছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রাইভেট মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ডের যে সমস্ত দায়িত্বশীল বন্ধুরা রয়েছেন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আয়োজনের সভাপতি যিনি শেখ নেসার মাত নাসির সাহেবকে সকলে ভালো থাকবেন ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ চেয়ারম্যান সভাপতি আমাদের সাথেই থাকুন আর সবাই আমাদের এই লাইফটি শেয়ার করে দিবেন সবাই শেয়ার করে দিবেন সবাই সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাংলাদেশের হাফেজ ও কোরআনদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে আমাদের তিনটি দাবি আমাদের এক নম্বর দাবি বাড়িওয়ালা গঞ্জ যেন মাদ্রাসার তিন অথবা চার মাসের বাড়া মৌকুফ করেন আমাদের দ্বিতীয় নম্বরের দাবি সরকার যেন বাড়িওয়ালাদের গ্যাস বিল পানি বিল এবং বিদ্যুৎ বিল মৌকুফ করেন আমাদের তৃতীয় নম্বরের দাবি মাদ্রাসার শিক্ষকদের এবং স্টাফদের আর্থিক সহযোগিতা যেন উনি করেন আসুন আমরা সকলে বেদাবেদ বলে গিয়ে করোনা ভাইরাসের এই মহা দুর্যোগে সকলকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে মাদ্রাসা ও শিক্ষকগণের আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আপনাদের সুপরামর্শ বিশেষভাবে কামনা করছি এখনও যারা নাম ঠিকানা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সহ আপনার মাদ্রাসার স্টাফ কতজন শিক্ষক কতজন এবং ছাত্র কতজন ভাড়া কত এবং শিক্ষকদের বেতন কত এখনও আমাদের মেসেঞ্জারে পাঠাননি আজই আমাদের মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিন আসসালামু আলাইকুম